你这个已经拆开了，不能退。凭什么不能退？我的票在这儿呢。真不能退，女士。你算老几啊？你说不能退就不能退啊？东西已经拆开了，真不能给您退。你这是什么态度？不能退是吗？好，我要见你们领导。就是见我们领导也没有用啊，这是我们这的规定。我不知道你们是什么规定，我现在要退货，我要见你们领导，好吗？女士，我们还要做生意，这样吧，我给你一张可以打折的会员卡，好吗？会员卡，太搞笑了！我不需要，我要见领导，我要退货。女士，不好意思，非常抱歉，实不相瞒，我们的总经理、副总经理和店长都辞职了。什么？全部辞职，秦雪，这到底是怎么回事儿？他们好像人间蒸发了一样。商场那边出了事儿，客户打电话来投诉，大家都人心惶惶的。我想跟你商量建桥组的。第一，我是你的上级，请你叫我云总。第二，监察组的事，会议上我已经说得很明白了，你没听清楚吗？段部长，出去把门带上。不是，是林总，我想跟你说。你别再说了，我是不会改变我的决定的。但是我觉得你，你才来红顶多长时间，竟然敢在这跟我讲道理。林总，我觉得秦雪，你也不要替他说话了。段部长是怎么来公司的？我们都知道，林志涛，你别太过分啊！这样就叫过分了？那你应该还没有见过，什么是更过分的？艾娟，我听说主任不见了。嗯，主任跑了。哎，我听说主任欠了一大屁股债，跑了。哎，我听说主任得了绝症，最后把咱们的钱都捐跑了。啊，那咱们钱怎么办？谁给咱们发工资啊？哎，先干活吧。哎、来，大家安静一下了啊。哎呀，云总啊。呃，我说句不该说的话。你说咱们公司如果按照老总裁既定的方向这么持续发展下去，不是挺好？可是您呢，非得带领着我们大家伙搞这个所谓的公司改革啊，推行电商计划。对，这么一弄可好了。嗯，大伙儿瞅瞅，您瞅瞅，公司现在成什么样子了？啊，仓库出大乱子了吧？是不是？商场那边紧接着又出事了。哎呀，我的云总啊，我知道您是一个有抱负、有理想的人，可是您不能拿着我们这公司陪着您玩吧？您作为公司的这一把手，现在出现这么大一烂摊子，您得想个办法给解决了吧？啊，是不是的？啊？推行公司改革，并不是引起这次各部门干部辞职的原因。我猜，林总，光靠猜不能解决现实的任何危机。现在我们需要的是解决的方案与方法。那韩副总，您有什么好的方案？第一，停止电商计划；第二，加大对原板块的投资。第三吧。第三是什么？第三是，我认为你应该主动辞去红顶集团总裁的职位。
，韩总说的没错。云总继任公司的总裁之后，我们红顶集团面临了多少次的危机？我们到底还要经历多少次的危机？我非常同意韩副总的事情，是不是？你应该考虑咱们公司发展的前景啊！老这么乱下去，是不是？我们没有钱吃饭的呀！第一，只要我还在这个总裁位置上一天，我绝不会停止这个电商计划。第二，集团现在已经到了必然要革新换代的时候，请各位都想一想，红顶与你们的关系。第三，我绝不会主动辞职。<笑>做完手术没几天，怎么就坐下来了？医生说我恢复的挺好的，没什么问题。那也不行呀。我知道了，知道了，知道了，听你的啊。文文啊，妈妈这次能够手术啊，多亏了人家段飞。段飞是个好人。是啊，嗯、现在这年头，像这样的小伙子可不多见了。妈，你说这干嘛呀？哎，你说。我没有女朋友啊，妈，你想什么呢？我在想啊，我家文文什么时候能给我带个男朋友回来看看呢？您呀，还是先吃口橘子吧。就知道堵我的嘴。你跟赵小芬到底是怎么回事、啊？他呀，他非要跟我签什么保养合同，要不然就不收我的手术费。什么手术费、啊？他妈需要一笔手术费，我给了他钱，他说不签保养合同就不收这笔钱，我根本就没把这个合同当回事儿。真的吗？真的。那我觉得你要跟石头好好解释清楚了。你不是都看了吗？他根本不给我解释的机会，段飞，石崇现在是真的非常需要你。什么？刚刚收到的消息，今天早上，所有中层人员全都请辞了。联系他们了吗？什么方法都用过，都不行。所以，他是真的着急了，才会对你这样的。短时间内转移这么多中层人员，这不是个小事。给你，手里有用吗？谢谢啊，我马上去找。等一下，你晚上请石彤吃个饭吧。我觉得两个人当面解释一下。面对面才是解决问题最好的办法。知道了。着手袭击云石彤了。袭击？这个雷天狼就会这么一招，早晚以火伤身。韩总，反正又不用您动手，他们爱怎么解决就怎么解决吧。我就是想让云彤下位，没有必要搭上性命吧。韩总，非常时期，非常手段的。
么进的？难道你不觉得吗？我们虽然和云之城不和，但是我们最终的目标是一致的，都是希望红宁集团能够壮大。这叫斗而不破呀！这也是为什么天浪集团会找我们合作，因为他们。还吞不下红鼎。如果云石城遇难了，可以这么说，我们就少了一个盟友，却多了一个敌人。韩总，您会不会想多了一些？毕竟魏天浪是红鼎外部的人，如果他真的想吞并红鼎，应该早就有所作为。你怎么确信他们没有什么举动呢？算了。我就是随便说说。钟明呢？还跟在云石堂的身后。好，好，我知道了。你先下去吧。这么着急，红顶中层人员一夜之间辞职了，现在闹得人心惶惶，联系不上了。红顶基层基本处于停工的状态。嗯，怎么会这样？如果我没猜错的话，一定是韩元参搞的鬼。这招狠。那红顶集团岂不是要大混血？就怕没有血可换。你这公司这么乱，大嫂一个人撑得住吗？他一定要撑得住。老大，说吧，怎么办？嗯，我们现在马上去调查李远明的，把他们之间的关系找出来。嗯，是，嗯，姑姑，小九，你配合好,好马季，把他们给我查清楚。嗯，开始行动吧，还有事。行动吧。不。老板，韩元仓那边要开始行动了。好，好，终于要开始了。那接下来您看，把云石桐除掉，能让红顶集团彻底混乱，就算的韩元仓继任总裁，也没法去解决所有问题。现在是天浪吞并红顶的最好时机了。石头，我跟你说，段飞跟那个赵文文真的没有任何关系。秦雪，你干嘛老听着他说话呀？我没有替他说话。你要是信得过我的话，待会儿跟他去吃饭，好好把这件事情说清楚。听到了没有啊？好吧，你好好想想啊，我先回去了。喂，石头，怎么了？听说你们公司又陷入了人员危机。需要我帮你做什么吗？嗯，不是因为这件事。嗯
手链。哦，我帮你收好了。谢谢你，啊，吴峰。那我明天过去找你取可以吗？不用麻烦你了。要不，我现在给你送过去啊。你现在真的不行，公司这边还有一堆事情要处理，还是明天吧。呃，要不这样吧，明天我们老地方见。好，那我们明天几点钟？好时间吧。那明天见。明天见。找我什么事儿？顿飞，你到底找我有什么事儿？你知不知道我公司每天有多忙？如果你只是想单纯的找人陪你吃饭，我想应该有的是人吧。但是对不起，我没空。我坐也坐了，水也喝了，有什么事儿，你能不能快点说？你真的不想听我解释吗？我一点都不想听你解释，你也解释不清楚。这是主厨今天的推荐菜。老大，你怎么了？没事，我能有什么事？最近公司频频出事，所有事情都压在了他一个女人身上。老大，你也理解他？我理解，理解，怎么理解？可能我不懂感情，但是我懂女人。一个女人外表再坚强冰冷，她也需要有一个怀抱去融化的。我知道了，谢谢啊。喂，你好，赵文文，你找我有什么事啊？想跟我聊？我们好像没什么可聊的吧？那你想聊什么？你说吧。